Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Tayo po'y manalangin, Panginoon, sa oras pong ito, pinupuri at pinasasalamatan ko pong muli namin sa panibago pong buhay at kalakasan na iyo pong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, na sa umagang ito, mapupuri ka po muli namin, Panginoon, maluluwalhati ka po muli namin, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat Patuloy, Panginoon, na pagbibigay ng kalakasan, ng pag-asa, ng kagalingan, O God, sa bawat sa po sa amin. At salamat po rin, Panginoon, sa mga panalangin po namin, Panginoon, na iyo pong sinagot. Maraming marami pong salamat. At patuloy, O Diyos, na sa umaga pong ito, bago po kami, Panginoon, lumapit, O God, sa trono ng iyo pong papala. Patuloy, O Diyos, na inilalapit po namin ang aming pong mga sarili. Lord, kung nasumpungan niyo nga po, Painoon, na ang bawat isa po sa amin ay nakakitaan mo, Painoon, ng kasalanan sa amin pong mga nasabi, naisip at nagawa. Lord, ang lahat po ng ito, O God, ay amin pong isinusuko. Hugasan niyo po kami, Painoon, ng iyo pong banal na dugo at maging marapatin mo, Painoon, na ang bawat isa sa amin ay makalapit, Painoon, sa iyo nang meron pong Painoong Uh, mabuting kalooban. Salamat, Painoon, sa kapatawaran. Salamat po sa kalinisan. Kaya naman, O God, dinadalangin po namin ang uh, amin pong gawain sa umagang ito, ang amin pong pag-aawitan. Lord, hinihiling po namin, Painoon, na ang iyo pong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, O God, ang patuloy, O God, na bumaba sa aming kalagitnaan. At patuloy, O God, na maranasan po namin, O God, ang iyo pong pagyakap. Ang iyo po, Panginoong presensya, ang iyo po, Panginoong kalwalhatian, ay patuloy, O God, na maranasan po namin sa umagang ito. At alam po namin, Panginoon, na ang isa pong dahilan, kaya po kami, Panginoon, naririto, O God, sa iyo pong bahay, sambahan, ay upang kami po, Panginoon, ay makatanggap ng pagpapalang espiritual. Pagpapala, Panginoon, na magsisilbi, Panginoong kalakasan muli ng bawat isa po sa amin. At patuloy, O God, na ito po, Painoon, ang iyong mga salita na aming pumapapakinggan sa umagang ito ay magsilbing kalakasan, magsilbi, Panginoong, pagtutuwid, O God, sa bawat isa po sa amin. O Diyos, Diyos na idinadalangin ko po ang, 
ang iyong tao, Panginoon, nakakasangkapanin mo sa umagang ito upang magbahagi, O God, ng iyong pong mga salita. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng katapangan na masabi, Panginoon, ang gusto mong sabihin sa bawat isa sa amin nang mayroon po, Panginoon, katapangan. At kami po na makikinig sa umagang ito, minsan pa, Panginoon, ibukas mo ang aming espiritual na pangunawa. Ibigay mo, eh, eh, pagkalooban po rin kami, Panginoon, na magpakorek po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyo pong mga salita na papapakinggan po namin sa umagang ito. Dahil alam po namin, Panginoon, sa linggo-linggo namin pakikinig ng iyong mensahe, sa pag-aaral po namin, Panginoon, ng iyong mga salita, tinutulungan niyo po kami o tinuturuan niyo po kami, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng aming pong pag-iisip, sa pamamagitan ng aming pong mga sinasabi, at sa pamamagitan po noon, Panginoon, magiging isang at tapat na patotoo o magiging tunay na patotoo ang bawat isa po sa amin. Kahit hindi man kami magsalita sa pamamagitan ng aming po mga ikinikilos, Lord, nakikita Panginoon na nakapaligid sa amin na kami bilang iyong anak ay may ipinagbabago. Kaya Lord, salamat at patuloy o oh God na sa iyo po mga kamay, pinagkakatiwala po namin na patuloy kang kikilos sa bawat isa po sa amin. At ganun po rin po noon, ito pong bahay-sambahan po namin, hilihiling po namin po noon na bakuran mo, O God, ng iyo pong banal na dugo upang ang iyo po lamang kapangyarihan, ang patuloy po namin, Panginoong, maramdaman ang iyong kapangyarihan, ang iyo pong kaluwalhatian, ang patuloy po rin namin madama, O God, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, at ang lahat po ng ito, O God, ay akin pong hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Yan, tayo po ay patuloy na magpuri sa Panginoon ngayong umagang ito. Damhin po natin ang kanyang presensya. Patuloy po natin kausapin ng Lord. Yes, Jesus, we give We give you honor. Panginoon, hallelujah. Mananatili kami sa iyong lilim, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon.
Papahinga ng boses. So, <laughs> kailangan po masana. Yan ang control, control. Ano? So, kamusta po ang ating gising? Maganda po ba? Kasing ganda ng ating mga mukha ngayon. Parang mga nanay lang ulit yung narinig ko. Mga kababaihan lang yung narinig ko. Parang lagi silang blooming. Kamusta mga kapataan? Ay? Kamusta mga kapataan? Sumigaw! Ay, nasa likod din. <laughs> Jesus, I'm 
sa pananatili namin sa iyong lilim, ibang kasiyahan ang nadarama namin, Panginoon. Kaya nagpapasalamat ang puso namin sapagkat maraming beses mong pinaparamdam sa bawat isa ang walang hanggang pagmamahal, ang dakilang pag-ibig na patuloy na ibinibigay mo sa bawat isa. Bagamat hindi kami karapat dapat, Panginoon, alam namin, Panginoon, na nandyan ka. Hinihintay mo ang bawat isang lumapit muli sa'yo. At handa kaming linisin, Panginoon. At hindi kami, Panginoon, magsasawa, Panginoon. Nakausapin ka ngayong umagang ito. Kasabay ng isang awit, gusto ka namin, Lord God, bigyan ng pagsamba at pagpupuri. Sabagat karapat dapat namin gawin yun sa iyo, Panginoon. Lord, guide us. Make us feel your presence right now.
ang pagsamba, ang buhay namin ay para sa iyo. Panginoon, patuloy namin panghahawakan ng pangako mo, ang iyong pagtubos, ang iyong pagmamahal. Patuloy namin, Panginoon, na pupurihin ka, minsan pa mga kapatid. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo. Yeah. Panginoon, naririnig mo kaming lahat. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo. Panginoon, ibinabalik ang pinakamataas na papuri. Ang lahat magsabi ng Amen, Amen. Sa atin nung pagkakatayo, atin pong basahin ang teksto na atin nung pagbabatayan ng atin nung pag-aaral. Sa aklat po ng unang Juan, chapter 3, verse 16. Unang Juan, chapter 3, verse 16. Ito po ang sinasabi ng talata. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay Dahil sa mga kapatid, pinagpala ng Diyos ang kapagkabasa ng kanyang mga salita. Father God, sa umaga pong ito, kagalakan po namin na ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa liwanag ng sinasabi o ng mensahe ng awitin. Napakadakila ng iyong pagmamahal o Panginoon. Maraming maraming salamat na sa kabila na kami ay marumi sa iyo pong harapan, naroon ang iyo pong paglilinis sa paglapit namin Panginoon sa iyo, sa pagpapalinis namin Panginoon sa iyo. Salamat sa iyo pong paglilinis o Panginoon. Kalakip nito o Panginoon, ang patuloy po namin na pamumuhay sa kabanalan na ninanais mo. Sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, makita po namin ang iyong kadakilaan ng pagmamahal o Panginoon. At ma-realize po namin o Panginoon, maliit na maliit kami sa iyo pong harapan at nangangailangan ng dakilang pagmamahal na nagmumula po Panginoon sa iyo. Ikaw lamang isang matanyag sa pangalan ni Kristo Yesus. Amen. Amen. Kakaupo po ang kapulungan. Salamat po sa napakagandang uh, tema ng, ng lyrics. Napakadakila ang pag-ibig ng atin ng Panginoon. Mga kapatid, kailan huli na na-exercise mo ang tinatawag na pag-ibig sa iyo pong kapwa? When it comes to Love, meron po bang pagkakataon sa ating pong buhay na napakahirap na mahalin ang, uh, ang iyong kapwa pero yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa iyo isinilid sa puso ng bawat individual, iyon ang iyong ipinairal at hindi yung pag-ibig na nagmumula sa iyo lamang. Dumating po ba sa kalagayan ng ating pong buhay na in-exercise po natin ang ating pag-ibig na nagmumula sa Panginoon at hindi yung pag-ibig na nagmumula sa atin? Okay. Uh, maraming salamat po sa nagiging bisita po natin. Sa ano ba yan? Sa... Ito na lang ang iwan mong ano. Thank you. Doon po sa mga nagiging bisita po natin every Sunday na appreciate po natin 
Salamat sa mga taga-kawayanan. Hello, Ati Lara. Ati Lara. Hello, Ati Lara. Tapos si Kuya Julius. Salamat, Kuya Julius. Uh, sino ba? Ayan. Sila, Ati Glo, salamat sa inyo pong pagpapatuloy. Uh, kagalakan po namin. At ang atin pong every night na atin hong pag, uh, uh, pagsasagawa o pagkakaroon po ng 21 days or nights of prayer and fasting. Ang ilan po ay, Pastor, hindi po ako makakapag-fasting kasi merong maintenance ng gamot. Okay lang po yan. Ang mahalaga po ay nakaka-join po kayo yung first seven nights kayo na po ang makakasaksi kung paano na ang Diyos ay kumikilos sa inyo pong buhay. Sa mga hindi po nakakadalo, hindi ko po alam kung ano ang iisipin ninyo na ano ba yung sinasabi ni Pastor? Na parang parang napakagandang dumalo. Eh hindi po kayo magsisisi kung kayo po dadalo every night. Kung hindi po kayo, kung kayo po ay Uh, ano, kung kayo po ay dadalo every night, hindi nyo po pagsisisihan yon. I mean, <laughs> sorry, <laughs> nalito ako dun <laughs> Ano po, basta, yung every night natin, meron pang nagsasuggest, Pastor, pwede bang ano, parang maging family altar na natin ito? Every night, pag-uusapan po ako namin, uh, natin, doon sa LCC, kung paano ang gagawin po natin. Ang bawat gabi, Uh, for the glory of God. Yung mga nakausap po na magbibigay ng IT, inspirational talk. E kami po yung ano, namamangha sa pagkilos ng Diyos sa kanila pong pag, pag uh, gagawa ng outline, pag-aaral ng talata para maibigay sa bawat isa sa atin. Talaga namang mapagpapala ka ng mga Uh, inspirational talk na kanila pong mga sinasabi. And even ang mga presiders, mahusay nang mag-preside. Mas mahusay pa. Mas, mas ginagalingan pa nila for the glory of God. So, uh, marami pong nakaka-observe po niyan. May nag-PPM po sa akin. Pastor, yung mga presider ay parang ano, parang Uh, well-oriented na sila doon sa ano, mga sasabihin nila. Eh, hindi ko po alam eh kung paano kumikilos ang Diyos sa kanila pong buhay. Eh. Isa lang po ang ating alam. Sa bawat gabi, nandoon ang pagsama ng Panginoon sa kabuan ng atin pong gawain. At ang bawat isa ay pinagpapala ng mga mensahe na atin pong napapakinggan. Dito po ako magwawakas. Hindi. <laughs> Hindi po. Balikan po natin. Yung pag-ibig na ibinag, ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, kailan yung huling na-exercise po natin, yung hindi ka ibig-ibig, pero in-exercise mo with the help of God, yung love from God, iyon yung ating in-exercise at hindi yung sarili nating pag-ibig. Sana po na nakukuha niyo po ako. Okay. Ang atin nung tema ay may pamagat na radical love. Radical love. Ba't kaya mayroong mga tuldok-tuldok? Ang daming tuldok. Ayan. Alam nyo na kung anong ibig sabihin, bakit may mga tuldok-tuldok na yan. Eh, acronym po yan. Okay. Sabi po ni, ano, ni Pastor Bong Saking, ang pakahulugan ng radical, nag-feedback. Ang kahulugan ng radical, sabi po ni Pastor Bong Saking ng CCF, The word radical came from a Latin word radix, which means root. One of the key meaning of the word is to return to the root. Halimbawa, 
Pag nag-aaral ng salita ng Diyos, mainam po na san, uh, kinukuha natin ang key words sa original translation. Maganda po na, na, na kung makakaya po natin, uh, yung pinakaugat ng kahulugan, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? May mga pagkakataon po kasi na ang salitang pag-ibig ay medyo napapababaw na ang kahulugan nito. Halimbawa, paano mo iibigin, kilala nyo po ba si, ay, kilala nyo naman Chuck, yung actress na si Cherry Pie Picache. Yung istorya ng kanyang ina na pinatay yung kanyang ina and then yung kanyang uh, lumipas ang ilang mga panahon na meet niya, gusto niyang mamit yung tao na pumatay sa kanyang ina. At sa panahon na yon, hindi niya alam kung paano niya haharapin yung taong iyon. At sa kanyang pagpunta doon sa, sa kulungan, alam niyo po, masasabi mo na radical love yung pinairal ni Cherry Pie Picache sapagkat yung taong ito na pumatay sa kanyang ina, haharapin ko at sasabihin ko sa kanyang paghingi ng kapatawaran, pinapatawad na kita. Paano na ang sarili mong pag-ibig, kung paiiralin po natin yung sarili nating pag-ibig, hindi natin kakayanin na ibigin yung taong nakagawa sa atin ng hindi maganda. Ang sabi ni Pastor Bong sa akin, gawin mo na ibigin ang taong hindi ka ibig-ibig sapagkat ang paiiralin mo ay hindi pag-ibig na nagmumula sa iyo, kundi ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa iyo, iyon ang iyong i-exercise, iyon ang iyong gamitin ng pagmamahal. At ang sabi pa niya, When we say love radically, it means we are to love differently from this world. Kung atin pong gagamitin, kung tayo po ay magmamahal radically, ito po'y nangangahulugan, ang pagmamahal na meron ka ay kaiba sa mundo na alam ang salitang pag-ibig. It must be fundamental to our practice and must come from the very root. Saan, ga, saan nga po ba nagmumula? Saan nga ba pinagmulan? Ano nga ba ang pinagmulan? Ano ang pinakaugat? Ano ba ang pinagugatan ng pag-ibig kung bakit ka umiibig ngayon sa iyong kapwa? The God Himself. Our God Himself doon po nagmumula ang dakilang pagmamahal ng atin ng Panginoon. Bakit po? Ang agape love, ito po yung kasing kahulugan ng radical love. Ang agape love, you and I, undeserved tayo, hindi tayo deserving na ibigin ng atin ng Panginoon. But by the grace of God, yung unconditional love, kahit hindi tayo kaibig-ibig, Minahal niya ang bawat individual. Hindi po natin kayang suklian ang pag-ibig ng Diyos. Pero sa atin nung pag-aaral, salaminin po natin ang ating sarili. Kung tayo'y haharap sa Panginoon, meron nga ba talaga tayong maihaharap sa Kanya? Kung gaano tayong minahal, kung gaano tayo iniibig ng atin nung Panginoon, sa ating pag-aaral, salaminin po natin ang ating sarili paano ipinakita ng Panginoong Yesus ang radical love. Paano po kaya? Ito po yung katanungan na atin hong sasagutin at sa apat na acronym na ito, L-O-V-E, atin hong matuklasan. Paano nga ba ipinakita Paano ba ipinahayag ng Panginoong Yesus ang radical love? Suriin po natin, salaminin po natin ang atin pong sarili. Lord, 
deserving ba ako na tumanggap ng iyong pagmamahal? Deserving ba ako na tumanggap ng mga ito? Una, letter L. By laying His life on the cross. By laying His life on the cross. Ang sabi dyan sa 1 John 3.16, muli natin nabasahin, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Ano yung tunay na pag-ibig na yan? Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Paano mong sasabihin na minamahal mo ang iyong kapwa gayong ang taong ito ay nakagawa sa iyo ng hindi maganda? Sa pagpapart nga lang, eh sabi nga at kinukwento ni Pastor Bong sa akin, sa pagpapart nga lamang, baka tayo ay halos naguunahan sa parking uh, lot, parking area, na ikaw ay paliko na doon sa parking area na yon, doon sa lugar na yon, yung isang uh, nagdadrive ng sasakyan ay dali-dali na nagpunta doon sa parking na siyang iyong paparkingan. At syempre, ang world, the meaning of love in this world, ako ang naunang magpapark dyan eh. Naka, naka, naka signal light na nga ako eh. Naka flasher na nga ako eh. Tapos, ikaw naman, bigla-biglang papasok dyan at uh, magpapart. Iyon ang worldly love. Pero, ang godly love na sinasabi diyan, inialay ng Panginoong Isus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, sinasabi niya sa atin, Sige na anak, mahalin mo pa rin yung taong iyon kahit na inunahan ka sa parking. Eh Lord, ang sama ng ginawa niya eh. Gamitin mo ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos at hindi yung pag-ibig na nagmumula sa daigdig na ito. He lay his life on the cross. Roma chapter 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay na pala para sa atin. Nakikita po ba natin ng ating sarili Talagang mahihiya ka ba sa harapan ng Panginoon noong tayo'y makasalanan pa na matay si Kristo para sa atin? Bakit hindi natin kaya? Kung hindi man natin kaya, kung meron sa atin na ganito na hindi natin kayang i-exercise ang love from God, bakit hindi natin kaya? Ang totoo, talagang hindi po natin kaya sa sarili po nating kakayahan sa sarili nating uh, yun ya sa sarili nating kakayanan pero yung love from God with his help unti-unti pinoproseso tayo ng Diyos para ating ma-exercise ang radical love na unang-unang ibinigay ng God ng Diyos sa bawat isa sa atin hindi tayo deserving pero pinili ng Diyos na ibigin ang mga hindi kaibig-ibig. At ikaw, ako, kasama sa undeserved love from God. Ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Paano ipinakita ng Panginoong Isus ang radical love by laying His life on the cross. Letter O, by obeying the Father. Philippos chapter 2, verse 8. Ang sabi po dyan, Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Ano bang saysay, ano bang saysay ng kamatayan ng Panginoong Isus sa krus ng Kalbaryo? Meron po yang saysay. 
Pero kung ikaw ay mamamatay para sa iisang tao lamang, meron din pong saysay yun. Kaya lang, dun sa nag-iisang tao lang na yun, siya lamang ang nakinabang ng kamatayan mo. Pero si Kristo, namatay siya para sa kapakinabangan ng mga mananampalataya. E eh gusto nga po ng Diyos na ang lahat ay magsisi, magbalik loob sa Kanya. Pero ang sino lamang ang tutugon sa panawagan ng Panginoon ang siyang makararanas na tinatawag na kaligtasan. Ang kamatayan ng Panginoong Isus sa krus ng Kalbaryo ay sapat-sapat upang ikaw ay magkaroon ng tinatawag sa iyong pagsampalataya, magkaroon ng tinatawag ng buhay na walang hanggan. Kung nakikita po natin ang ating sarili, kung kaharap po natin ang ating Panginoon, na sasabihin mo, isasambitin ng iyong mga labi na magpapasalamat ka, Panginoon, maraming maraming salamat, inialay mo ang iyong buhay para sa akin para hindi ako makaranas ng kapahamakan doon sa apoy ng impyerno. Nagpapasalamat ako, Lord, sapagkat even your life, tungo doon sa kamatayan, inialay mo ang iyong buhay para sundin ang ipinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Sa lahat ng iyon, mga kapatid, marirealize mo at iparealize ng Diyos sa bawat isa sa atin Ganon pala ako kamahal ng Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi mo kayang palitan, hindi mo kayang suklian, pero ano ang bagay na pwede mong ibigay na the best na mga paglilingkod sa Kanya? Ano ang bagay na pwede mong ibigay sa Panginoon na mabigyan mo ng kapurihan ang Panginoon samantalang naglilingkod ka sa ating Panginoon? Do our best for the glory of God, not ang ating sarili. Kaya ba nating sumunod sa Panginoon? Kahit na ang buhay natin ang nakasalalay dito, kaya ba nating ipaglaban ang pag-ibig ng Diyos na atin ang nararanasan sa bawat araw? Kaya pa rin po ba natin na sumunod sa ating Panginoon kung may mga pagkakataon na tayo po'y nakararanas ng mga problema sa buhay? Ano man ang ating pinagdadaanan, sumunod lamang po tayo sa ipinagagawa ng ating hong Panginoon. At sa ating hong pagsunod, I do believe, Deuteronomy chapter 28, ang buntot ng mga pagsunod nang bawat isa sa atin, ang kasunod po nito, blessings will come. Blessings will come in us. Ang gusto ng ilan, puro blessings. Pero ayaw namang sumunod sa atin ng Panginoon. Kung hindi po sumunod ang atin ng Panginoong Yesus sa Diyos Ama, paano ang krus ng kalbaryo. Paano ang ating kaligtasan? Paano na ang bawat individual ay hahanguin doon sa apoy ng impyerno? Kung walang love, kung walang pag-aalay ng buhay sa krus ng kalbaryo, kung walang pagsunod sa ating Ama, sa God the Father. Salamat sa ating Panginoong Yeso Kristo na nahandoon ang kanyang lubusang pagsunod sa God the Father. Ikatlo, by victorious living on earth. Yung radical love na ipinakita ng atin hong Panginoong Yesus, ipinakita niya ito by victorious living on earth. Tunay naman po na nakakitaan ang ating Panginoong Yesus samantalang nabubuhay po siya sa daidig na ating ginagalawan. Ang sinasabi po sa Matthew chapter 17 verse 5, ang 
God the Father ang nagsasabi nito, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Nung ang dove sa Matthew chapter 3, I think, nung babautismuhan ang Panginoong Yesus sa tubig, ang Panginoong Yesus o ang, ang, ang Holy Spirit through dove bumaba at may tinig na nadinig, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang Panginoong Yeso Kristo, siya po lamang, siya lamang ang nag-iisa at tanging kinalulugdan ng God the Father. Siya lamang ang only Son with a capital letter S, Son of God. Wala pong modern Son of God. Wala pong, sa panahon natin ngayon, wala na pong iba pa na Son of God na paparito. Ano na po nangyari ang, doon sa nagkiklaim ng modern Son of God? May kaso po siya ngayon. Hindi ho sa Pinas. Sa United States of America. Mga kapatid, kung talagang Son of God, at talagang kahit na sabihin na siya yung modern Son of God, wala na pong ibinigay na sulat ang salita ang, ang, ang salita ng Diyos na after so many years merong susulpot na modern son of God wala pong tinuturo sa Biblia ang Panginoong Kristo from Old Testament prophecy na nagkaroon ng kaganapan sa New Testament sapat-sapat na si Jesus Christ doon sa propesya na yun. Wala pong Old Testament prophecy na nagkaroon ng kaganapan sa panahon po natin ngayon na mayroong darating na modern son of God. Wala na po. At kung meron man, hindi po son of God. Baka sayad. Sorry. Malino po na sinasabi sa banal na kasulatan. At kailangan na na yung sinasabi at kiniklaim na prophecy, kung nakiklaim ng pro, ng prophecy na siya ang modern son of God. Ang daming babanggain doon sa ginawa ng Panginoong Yeso Kristo. Nung sinabi ng Panginoong Yeso Kristo doon sa aklat ng uh, uh, Juan John chapter 19, I think, it is finished. Tetelestai. Pag sinabing finished, wala nang babalikan. Kumpletong kumpleto na. Wala ka nang idadagdag. Finished work na ng ating Panginoong Yeso Kristo. E kaya nga niya sinabi na uh, kinalulugdan. Siya yung minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Siya lamang ang nakasasapat doon sa uh, qualification ng ransom. Pag sinabi po kasing ransom eh, yung, ano yun, yung pagtubos na gagawin, kinakailangan ang iaalay, walang pintas, walang kapintasan, walang bahid na kasalanan. Si Jesus Christ lamang po, yung tinuturo ng banal na kasulatan, siya lamang ang nag-iisang walang kapintasan na pwedeng ialay sa bawat isa sa atin. At ang pag-aalay na ginawa ng God the Father sa kanyang God the Son, sa kanyang anak, siya lamang ay sapat-sapat na sa bawat isa sa atin. Ang tanging susi, pananampalataya sa finished work ng ating Panginoong Heso Kristo. Victorious living on earth. Kahit po ang ating Panginoong Yesus na siya ay pinahirapan, pinalo ng uh, kahoy sa kanyang ulo samantalang 
mayroong naka nakabaon na tinik sa kanyang korona, tinik sa kanyang ulo. Ang mga tao na na pinaghahataw siya, yung the passion of the Christ kung napanood ninyo, yung inihagupit sa kanya, may mga uh, si pa ang bawat dulo nito sa paghampas na yon ay hindi lamang basta basta inalis kundi hinatak pa na ang makikita po natin ay halos wakwak ang kanyang mga katawan ang kanyang katawan ano ang sabi niya sa krus ng kalbaryo father ikalawang una una nga ba yun father forgive them for they do not know what they are doing. Imagine, ang mga taong ito na sobrang sakit ang ginawa sa ating Panginoong Isokristo mula doon sa kanyang paglalakbay papunta ng uh, Golgotha bago siya ipako hanggang sa krus ng Kalbaryo nakapako na siya, tinutuya pa siya. Ano ang sabi niya? Father, forgive them. Father, forgive them. Na sinasabi niya sa bawat isa sa atin, ako, Diyos, in sa ko pa rin ang kapatawaran sa mga taong ito. Noong tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ibinis niya sa iyo, sa akin, ang pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoon. At ang pagmamahal na yan, nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung meron man mga taong nakasakit ng ating damdamin, i-exercise po natin ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Ibigay natin sa mga tao na nakagawa sa atin ng mga pagkakamali. Ng mga pagkakamali. Victorious living on earth, ang Panginoong Yeso Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang mga taong ito na nagpahirap sa Kanya, sinasabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Mga kapatid, kaya mo bang i-exercise ang pagmamahal ng Diyos sa kanila, sa mga taong ito? Kaya mo bang i-exercise ang kapatawaran na nagmumula sa Panginoon at hindi nagmumula sa ating buong sarili kung may mga tao na nakagawa sa atin ng hindi maganda? The moment na ine-exercise po natin ang love from God, sinasabi mo lamang sa Panginoon, Lord, sawang-sawa na ako eh na magpatawad sa tao. Sawang-sawa na ako na exercise, ako na lamang lagi ang nagpapatawad sa aking kapwa. Ako na lamang lagi ang nag initiate na patawarin ang taong ito. You know what? Ang love na ine-exercise mo na patawarin ang taong iyon, that is radical love from God and not from yourself. Mga kapatid, remember, agape love, unconditional love, ginawa niya yun sa atin. Ginawa ng Diyos sa atin. Lubos tayong nagpapasalamat sa Panginoon. We don't deserve this kind of love. Pero naranasan mo ang dakilang pagmamahal na yon mula sa ating Panginoon. Amen? Salamat sa Diyos. Victorious living. By victorious living on earth. And letter E, by expressing His love for you. By expressing His love for you. Sa Epeso chapter 5 verse 2. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Sabi doon sa talata, Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig. Ano ang ipapamuhay natin? 
puspos ng pag-ibig. Sino ang tinutularan natin may kinalaman sa pag-ibig sa ating kapwa? Tulad ni Kristo. Pag-ibig na tulad ni Kristo. Bakit? Dahil sa pag-ibig sa atin, iniandong niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Mga kapatid, nararanasan mo ba sa bawat araw ng iyong buhay kung paano ka niyayakap ng Diyos? Nararanasan po ba natin sa bawat araw ng ating buhay kung paano ipinadarama ng Diyos ang, iya, ang kanyang dakilang pagmamahal? Na sa bawat araw ng iyong buhay, binibigyan ka ng panibagong buhay, katugunan sa panalangin, provision sa iyong mga pangangailangan, kagalingan sa iyong karamdaman, at marami pang iba. Baka minsan, inaalagaan natin yung trap ni Satan na sa ating pagkakaalam, very active ako sa church. Nagagawa ko ang lahat para sa Panginoon. Pero baka sakali, nandito tayo sa loob ng ating iglesia o nasa online po tayo, pagdating natin sa ating ating tahanan, meron tayong inaalagaan sa ating pong puso. Na point of entry ni Satan kung bakit hindi mo masyadong maramdaman o lubusang maramdaman, ganito ako kamahal ng Diyos. Baka merong point of entry si Satan sa buhay po natin na nagiging dahilan kung bakit hindi natin ma-exercise ang pagpapatawad, ang pagmamahal sa ating pong kapwa. Mga kapatid, dapat nating pag-aralan ang mga bagay na ito. Una, mahal na mahal tayo ng Diyos. At ayaw niya na kulungin tayo ni Satan sa ating damdamin kung ano man ang ating nararamdaman. Nais din po namin bilang mga manggagawa, paalalahanan ang bawat isa sa atin kung meron tayong ganitong mga sitwasyon na nararanasan. Eh baka paglabas natin, balik pa rin tayo doon sa worldly love. Eh ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, exercise po natin, Godly love. Mga kapatid, salamat sa kanyang mga salita. Salamat buhay ito sa bawat isa sa atin. Kung masasaktan ka sa mga salitang ito at after natin na pag-aralan ito, lalayo ka sa Diyos. Hindi yan makatutulong. Mas lalo mong inilulubog ang iyong sarili para lumayo sa Diyos. Kung after ng ating pag-aaral, magkakaroon tayo ng evaluation sa ating sarili. Positibong pananaw. Lord, salamat. Ipinaunawa mo sa akin kung gaano mo ako kamahal. At ayaw mo na manatili ako na nakakulong sa kamay ng kaaway. Gusto mo akong palayain dito, Panginoon. Lord, isinusuko ko ang lahat ng ito. Hindi ko kaya sa sarili kong kakayanan. At ikaw lamang ang siyang makatutulong sa akin. Paano ipinakita ng Panginoong Isus ang radical love? By laying His life on the cross. By obeying the Father. By victorious living on earth and by expressing His love for you. Ang sabi ni A.W. Tozer, isang theologian, nothing God ever does or ever did or ever will do 
is separate is separate from the love of God. Wala pong ginawa, ginagawa, gagawin ang Diyos nang hiwalay mula sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kung sa panahon na tayo po ay dinidisiplina ng God, pinapalo ng God, ituring pa rin natin ito na naroon ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po ba doon sa Hebreo chapter, chapter 12 ba o chapter 13, itinuturing na anak dahil may mga pagdidisiplina? Kung hindi tayo tunay na anak, bakit hindi tayo nakakatanggap ng disiplina? Kung tayo ay tunay na anak, bakit hindi tayo nakakaranas ng disiplina? Mga kapatid, ituring po natin ang mga panahon na tayo po ay dinidisiplina ng Diyos. Ituring po natin ito na, Lord, salamat. Sa kabila ng pagdidisiplina mo sa akin, nakikita ko ang iyong dakilang pagmamahal. Itinutuwid mo ako at ayaw mong manatili ako, makaranas ako ng patuluyan sa pagkakasala. And my prayer and conclusion or challenge, my prayer and challenge, Ephesians chapter 3, 17 and 18. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Father God, sa umaga pong ito, lubos kami na nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming pong pinagbulay-bulayan. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal na sa bawat araw ng aming pong buhay, lagi mo kaming niyayakap o Panginoon. Salamat sa realization, salamat sa lahat-lahat ng pag-aalay ng iyo pong buhay para sa akin, para sa bawat isa, para sa bawat mana ng palataya o Panginoon. Lord, hindi naman po namin kayang suklian ang lahat ng ito. Pero ano kaya ang individual prayer ng bawat isa sa amin? Paano po namin ma-exercise o Panginoon ang dakilang pagmamahal na ibinigay mo sa amin at aming isa sa katuparan sa aming kapwa. Tulungan mo kami, hindi namin kaya sa sarili namin kakayanan. Salamat o Diyos. Sa iyo po namin, ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa ating pong lahat. Yan, tayo po manalangin para sa ikapot handog. Aming Diyos, aming Ama, makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan sa umagang ito. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa mabiyayang mensahe mo, Panginoon, na aming napakinggan, aming napag-aralan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon, na patuloy na pinaparana sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi man kami karapat dapat, Panginoon, pero patuloy na pinaparamdam mo sa amin, Panginoon, yung iyong pagmamahal, ugad. Nawa nga po, Panginoon, ay maisap mo muhay po namin ito, maitanim po sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso, at ma-exercise po namin ito, lalong higit po para sa aming kapwa ugat. At bahagi din po, Panginoon, ng aming pagsamba ay ang pagbabalik po namin sa iyo ng aming mga ikapo at handog. Nawa nga po, Panginoon, ay masumpungan mo ang bawat isa sa amin na tapat na magbabalik sa iyo ng nararapat na para sa iyo, ugad. At para nga po ito, Panginoon, para sa ikalalago pa po ng iyong iglesia. Panginoon, 
Sa umaga din pong ito, oh God, nagpapasalamat kami sa lahat ng pagpapala, provision, Panginoon, sa mga answered prayer, Panginoon, na patuloy na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Uh, alam na yung Panginoon, umaasa kami, oh God, na ikaw ang aming Diyos na sagana, Panginoon, na magbabalik, Panginoon, sa bawat isa sa amin ng siksik, liklig, at umaapaw na pagpapala, oh God. Dalangin ko din po, Panginoon, yung mga anak mo, Panginoon, na naghahanap ng trabaho. Lord God, ipagkaloob mo sa kanya yung trabaho na nararapat sa kanila, O oh God. Yung trabaho, Panginoon, na hindi makapaglalayo, Panginoon, sa iyo bagkos ay makakapaglapit pa po, Panginoon, sa iyong kalooban. Ganon din, Panginoon, Uh, mga source of income, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O oh God, sa iyo po namin, Panginoon, na pinagkakatiwala ito, pagpalain mo nga po ito at maging katulungan pa po para sa aming mga pangangailangan, Panginoon. It, uh, at sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pagpapatuloy, ang mga kapatidang po natin na nasa kanilang pong tahanan at mayroon pong inihanda na uh, elemento ng banal na hapunan ay medyo napausoba. <laughs> Pero hindi po ako galit ha. <laughs> hindi po ako galit. Bati na tayo. <laughs> Palipat nga ito. Electric pan. Okay. Sige po. Sa atin ng pagpapatuloy, ang uh, banal na hapunan sa atin ng pagsasagawa nito, ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagparito. Isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Mga kapatid, sa atin hong pagsasagawa nito, at pakikibahagi ng banal na hapunan, atin pong inaanyahan ang mga katuwang po natin. Ito po ay hindi makapagpapatawad ng ating kasalanan kapag nagpartik po tayo nito. Ang atin hong ginagawa o kung bakit po tayo nagkakaroon ng ganito pong banal na hapunan, nagsasagawa po nito, ay una upang alalahanin ang natapos na gawain ng ating Panginoong Yeso Kristo. Pangalawa, 
alalahanin po natin na merong nag-iisa lamang na siyang tagapagligtas sa bawat isa sa atin. At dahil doon, ang pananalig na meron ka, ang kapatawaran ay atin pong naranasan. Salamat. Tunay na napakadakila ng pag-ibig ng atin ng Panginoon. Subalit, bago po tayo tumanggap ng mga elemento ng banal na hapunan, atin pong siyasatin ang atin pong sarili. May mga pagkakataon po ba sa nakaraang isang linggo o isang buwan, meron po tayong inaalagaan na uri ng kasalanan. Ilapit po natin sa Panginoon o nakagawa tayo ng uri ng kasalanan, hilingin natin sa Panginoon, idulog natin sa Panginoon, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon at magpasya na maging malaya tayo sa ganong uri ng kasalanan. Sa tulong ng Panginoon, sa Kanyang biyaya, malalampasan, mapagtatagumpayan po natin ang tinatawag na pamumuhay sa kabanalan. Magkaroon po tayo ng personal na pananalangin sa mga oras pong ito. Father God, sa pananalangin ng bawat individual, nawa po ang iyong pagtugon ay naroon o Panginoon. Salamat sa kapatawaran. Salamat Panginoon sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat Panginoon, ikaw ang aming huwaran. Lalo na sa daigdig na aming pong ginagalawan. Hiniling po namin sa iyo, Ama, na ang mga elemento ng banal na hapunan na aming pong tatanggapin, pakalinisin mo ang lahat ng ito at maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Kristo Yesus. Amen. Makakapunta po sa harapan ang mga uh, kalalakian, kababaihan at mga kabataan na uh, magtetik o magpapartik ng, ano, ng communion. Sa inyo inyo pong tahanan, pwede nyo pong i-distribute ang inyo pong uh, inihanda para sa ating pong banal na hapunan.
sa atin noong pagkakatayo. Mga kapatid, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, noong gabing siya ipagkanulo ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpirapirasaw ito at sinabi, ito ang aking katawan na iniyahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang simbolo ng katawan ni Kristo. Matapos magapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, Ang sarong ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Maraming maraming salamat o Diyos sa iyo pong pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoong Yesus. At tunay po na wala namang makapapantay talaga ng iyong dakilang pagmamahal. Inaasahan po namin, Panginoon, na sa aming pong pamumuhay, makita sa iyo pong mga anak ang pagmamahal namin sa aming pong kapwa. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Kristo Yesus. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan at ating pong pakinggan ang ilan sa mga pahayag. One, two. Ay. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Thank you everyone for celebrating God's goodness. At para po sa March, March na po tayo, 2022 announcement. Yeah. Next week po, March 12 to 13, ang cleaners po ay Bautista, Panganiban, Pasqua, and Tiglao. Cell Leaders Mentoring, Men's and Women's Network, mamaya po, pagkatapos ng ating service. YMO Friday, every Friday, 8 o'clock to 9 o'clock p.m. through Google News. Next Sunday po, March 13, 8 a.m. Para po sa ating gawain, opening prayer, Jack Blen de los Reyes. Overtory prayer, Sister Jimna Bernardo, speaker, my loving husband, brother... In Kubo, Navi. Yan. At ngayon, mamaya nga pong gabi ay pagpapatuloy pa rin po natin ang ating 21 days of prayer and fasting. Nasa ikawalong gabi na po tayo mamaya. Okay, mamaya po ito ulit, mamayang alas 7. Ang speaker po natin ay si Jack Elvi Tabaw. Ang opening prayer and presider, ang Lula Nita Bernardo. Yan, Nights of Fire, gaganapin po natin ito sa March 17 to 19, 6 p.m. po. Ito po ay face to face. Yan, happy birthday! Belated po sa Ninang Cheche sa noong February 28. At sa mga nire-request ko lang po sa mga hindi pa nakakapag-send ng kanilang details, pag po may mga nalilate, hindi po nagpapasa pa ng details. Ayan po. <laughs> At sa March 9, happy birthday po kay Gideon Agaton. Anak po siya ni Ate Maribel. At sa March 12, Yan, buti na lang na-check ko yung lumang listahan, hindi rin po sila nagpapasa. Miko, taba! <laughs> Yan, at happy anniversary! Lulose and Nita Bernardo, March 7 po. 45 years of love! Yan, at for everyone,
questions, prayer request, send po natin ito sa ating group chat ng IRM Church Banibago yan bago po ang Sunday. Salamat po! Ang mga pagpapala at gagalingan mula sa ating Panginoon ay maranawa nasa nawa nating lahat. To God be the glory, honor, and uh, additional na pahayag ang National IRM, ang IRM Evangelical Church sa Kalaganapan ay magdadaos po ng 30th anniversary. Itong week po na ito, March 10 hanggang 13. Ang March 13, uh, paluwas po kami ni kaming family. Kami po nila, yung, fa yung family po ni Jack LB, paluwas po sila. Hindi ako kasama pa. Uh, ano po, March March 13, ito po yung uh, pagtawag ng destino. Uh, atin hong isama sa prayer, ang atin pong bishop sa kanya pong paghahayag ng uh, mga destinong manggagawa sa atin-atin pong uh, kalaganapan ng IRM. At ano po, Kung ano po ang magiging pasya ng ating pong obispo, hindi naman dito lamang sa church na ito, kundi sa kalaganapan ay uh, kami pong mga manggagawa, wala kaming assurance kung marereting kami or ma marereassign doon sa ibang mga lugar. Ang atin lamang po, pray, pray, pray. Ang will ng God ang ang mangyari, ang maganap. Hindi po yung sarili lamang. At uh, ang, ang IRM Balibago po ay sa pangangasiwa ng, ng ating pong chairperson, ng ati Mami Carol, sa kanya po muna sa panahon ng wala po kami dito, ang Mami Carol po ang siyang mangangasiwa sa IRM Balibago. At nawa po sa After po ng distinuhan ay tanggapin nyo pa rin po kami dito kahit ilang buwan pa lamang, kahit ilang buwan na lamang. Yun na naman eh. Okay, yun lang po at salamat sa atin ng Panginoon. Anong oras po? Ang LCC members ay alauna, meron po tayong regular meeting. Mamaya po dito po sa church. Hindi ko po alam kung anong merienda ang ipinrepare ni Mami Carol. Okay. Ang misyon sa Tuesday, uh, si Kuya Eril muna ang mga ngasiwa sa L3. Sa L3. Tsaka si Kuya Osep. Sila po muna ang mga ngasiwa. Bahala kayo dyan. Uh, ang susi ay naan lang. At ano pa po ba? Yung susi, bibigay din namin sa inyo. Pandaw-pandawin nyo po ang church. Alam ba yung pandaw? Ayan. Bisi-bisitahin niyo po ang church at uh, baka mailipat na itong church mismo pagka dating niyo ng Sunday. Nga pala, uh, sa Sunday, alas dos ng hapon. Kung inyong mapag-uusapan o paano ba ang gagawin ninyo, isang venue lamang ba? Sa habang nanonood ng destinuhan for documentation, pwede niyo pong gawin, pwede natin, pwede gawin niyan ng lokal. Kami po sa lokal, uh, sa Sa Sunday, nasa Bulacan pa rin kami. Kinawa po akong speaker doon sa aking home church sa IRM San Jose. Uh, alas 9 yata ang service doon. Tapos dito sa atin, alas 8 pa rin ang service. Ay, hindi ko alam kung anong magiging kasunduan po ninyo. Dahil alas 2 pa yung, yung ano, kung pwede naman magbaon kayo. Kung ang mangyayari ay isang ano na lang, monitor na lamang. Okay din naman sana yon na ganun ang mangyari na sama-sama kayo na manunood. Medyo widescreen naman eh. Mag-prepare mag na lang kayo ng lunch, magbaon na lamang kayo ng four lunch at uh, family day na hindi kami kasama. Okay lang yun. Hindi, <laughs> hindi. <laughs> so yun lang po mga kapatid at nawa po ah uh, Supportang panalangin sa 30th anniversary ng IRM Evangelical Church. Tayo pong lahat ay tumayo. 
Awitin po natin ang doksoloya. Walhatid pa po Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos kami na nagpapasalamat sa iyo pong pagsama sa amin pong corporate worship. Ang mga kapatiran na nasa kanila pong tahanan, papasalamat po kami sa kanila pong pagsubaybay, sa kanila pong uh, pakikinig ng iyong mga salita. Salamat o Panginoon. Ang mga kapatiran na nasa iba yung dagat ng Panginoon na nakasubaybay sa amin pong uh, uh, worship service, Iniling po namin sa iyo, Ama, ang iba yung pag-iingat na ipagkaloob mo sa mga kapatid po namin ito. Sa panahon ng kanila pong pagtatrabaho, lubos na pag-iingat ang siyang ipagkaloob mo, Panginoon, sa mga kapatid po namin ito na nasa iba yung dagat. Gayun din, Panginoon, ang mga kapatid po namin na nagtatrabaho within in our country, o Panginoon, we pray na naroon ang pagkilos mo sa kanila pong buhay, Lalo tigit o Panginoon, ang paglagong espiritual ng iyo pong mga anak, i-desire ng bawat isa sa amin o Panginoon. Salamat sa mga pagkakataon na ang programa ng Iglesia na magkaroon ng, ng days or nights of prayer o Panginoon. At dahil po doon, Panginoon, isang malaking uh, tulong ito sa aming espiritual na paglago o Panginoon. Inaasahan po namin ng Panginoon ang provision mo sa pangangailangan ng mga kapatiran, lalo na data ang kanila pong ginagamit sa aming pong online o Panginoon. Nawapo, iyo pong bigyan ang bawat isa sa amin ng katihagaan o Panginoon na mag-aral ng iyong mga salita. Salamat o Diyos sa platform na uh, ginagamit po namin upang maipagpatuloy, Sama-sama, online man ito o Panginoon, na ikaw ay sambahin o Panginoon. Father God, dinihiling po namin sa iyo ang kalaganapan ng IRM. Dada ko sa ikatatlumpong taon ng pagkakatatag o Panginoon. Salamat sa 30 years na ito na ikaw ang laging kasama o Panginoon. Hiniling po namin sa iyo, Ama, ang aming pong obispo sa kanya pong paghahayag ng mga destinong manggagawa. Tulungan mo po siya, Panginoon. Iba yung karunungan ang siyang maranasan ng aming pong obispo o Panginoon. Hiniling din namin sa iyo, Ama, ang bawat iglesia, ang bawat kapatiran o Panginoon na nakaroon ang mga pagsuporta sa aming pong obispo, sa mga pananalangin o Panginoon, lalo na ang kalusugan ng aming pong obispo. Hiniling din namin sa iyo, Ama, na nawapo ang kalooban mo ang siyang mangyari sa mga destino na manggagawa na iahayag ng aming pong obispo o Panginoon. At nawapo, hindi kami maging uh, uh, self-centered o Panginoon, kundi ang kalooban mo pa rin o Diyos ang siyang mangyari. Hiniling din namin sa iyo, Ama, ang mga kapatiran po namin na sumapit sa kanilang kaarawan, ang Nanay Pila, salamat Panginoon sa panibagong taon na dinagdag mo Panginoon sa kanya, patuloy mo na pagpalain ang Nanay Pila. Ganon din Panginoon, ang uh, ilan sa mga kapatid po namin na mayroon pong karamdaman, si Ella Kesed na uh, mayroon pong dysmenorrhea, Panalangin po namin sa iyo, Ama, ang pagkakaloob mo ng kaginawahan sa kanyang lupang katawan o Panginoon. Dalangin din namin sa iyo at ipinagpapasalamat ang panibagong taon ay dinagdag mo kay uh, Tita Pining o Panginoon. Patuloy na magpakahayag ka sa kanya pong buhay at patuloy na kilalaning kanya bilang Panginoon tagapagligtas ng kanya pong buhay o Panginoon. Dalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang aming pong chairperson, ang Mami Carol, na sa panon ng uh, isang linggong ito, Panginoon, sa kanyang pamamahala sa ayar Balibago, patuloy na pagkalooban mo ng karunungan, pagkaloob, Panginoon, sa kanya ang uh, katiyagaan ng mga paglilingkod o Panginoon. 
Gayun din Panginoon, ang, ang, ang kanilang tagapagsalita sa Sunday, ang Kuya Onin, samahan mo po siya sa lahat ng kanyang ibabahagi na mensahe o Panginoon, makita ang kaliwanagan na nagmumula Panginoon sa iyo, karunungan o Panginoon, at maihayag ito na ang pangalan mo ang siyang napararangalan o Panginoon. Father God, salamat sa lahat-lahat na mga pagpapala na iyo pong ipinagkakaloob sa IRM Balibago. Salamat sa kanilang mga pagsuporta, sa kanilang mga manggagawa. Salamat sa lahat-lahat ng mga ginugugol ng mga kapatid sa kapakanan ng iyo pong pangalan at ng iglesyang ito o Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, samahan mo kami o Panginoon. Sa pagtataas ng kamay ng iyong pong lingkod, idalay mo sa amin ng iyong mayamang pagpapala at benediksyon. Mga kapatid, sumay ang pagpapala ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos amang nasa langit at ang pakiipisa ng Santong Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.